Okay, donc on va d'abord créer les trois packages entities, controller et présentation sur le circuit. présentation avec les classes de mes présentations pour Java. Java classe. Dans tu dis une classe. l'interface. L'interface en fait euh, définit une méthode qui reçoit le choix ainsi que la fille. Donc c'est public. public. Euh, on va retourner en fait une liste. sera appelé traitement. Okay. Traitement reçoit fait quoi une variable choix ainsi qu'une liste d'articles. Pour qu'il convient de créer un fait que je vais nommer L1. Pour dire que je viens d'écrire une interface fonctionnelle, je vais ajouter la notation fonctionnelle interface. Euh, la principale différence, je répète encore, entre une interface fonctionnelle et une interface simple, c'est que l'interface fonctionnelle n'accepte qu'une seule méthode. Si c'est une interface simple, vous pouvez euh, euh, définir autant de méthodes que vous voulez. C'est-à-dire cette méthode va gérer deux choses. La première chose, c'est l'affichage. Euh, non, non, la, euh, la saisie. C'est-à-dire la saisie, saisie d'une liste d'articles. Première chose. Deuxième chose, on va également gérer l'affichage. Euh, l'affichage d'une liste passée en paramètre. Une liste passée en passée en paramètre. Ici, dans quel cas Si choix égale 1. Et là, dans quel cas Si choix égale 2. Okay. En principe, maintenant, si c'était une interface, ça, il faudrait créer deux méthodes. 
in method ki payment this is e for one makes is equal to this in method ki payment da fichi maintenant si avait un indice dans article également on pouvait le gérer on pouvait on pouvait le faire créer cette variable mais se base seulement sur l'article en disant quoi c'est l a point etc mais pas grave comme il y a la saisie et par défaut il y aura pas de données on va le gérer de cette manière voilà donc la liste s'appelle euh, la méthode s'appelle traitement qui va recevoir le choix ainsi que la liste si c'est deux cela veut dire quoi la liste existe si c'est un salarié, la liste n'existe pas, on va créer et retourner la liste. Maintenant, si c'est deux, la liste existait, on va l'afficher, puis on va tourner nul pour dire quoi, hop, il n'y a rien à retourner en fait. Pourquoi En programmation fonctionnelle, toutes les fonctions mathématiques. C'est comme si on voulait définir cette fonction. Je vais mettre ici un commentaire. Comme ça. FBX. Mais là, je n'ai pas la traitement. Et je vais dire quoi Traitement. Traitement. De quoi Bx y égale. J'ouvre les accolades et je vais définir ce que je vais faire. Je ferme les accolades. Je vais prendre une fonction mathématique en fait. Ceci égale à quoi Égale à une fonction qu'on appelle ceci. Ceci. Si x égale 1 égale affichage. x égale 2. Saisie, c'est en fait un traitement à faire. Affichage est un traitement à faire. Même affichage encore va devenir une fonction parce que ça reçoit quelque chose en paramètre. Voilà, donc ça sera encore passé ici. C'est comme si en fait on définit une fonction dans une fonction. On n'a pas besoin de préciser tout ça. Tout ça, ça est vraiment directement au niveau de, de traitement. Voilà, bon, ça, j'ai un commentaire pour expliquer en fait la similitude avec les fonctions mathématiques pures. Voilà. Donc, si c'est un mathématique en général, bon, si je une fonction, si la fonction a des valeurs en fonction des conditions, on va dire quoi f de x égale à tant si x égale, ou bien si x positif x supérieur, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est un petit commentaire. Et voici réellement ce qu'on va faire. Et ceci est une interface fonctionnelle. Impossible de définir d'autres fonctions dedans. Sinon, vous créez autant de fonctions fonctionnelles que vous voulez aussi. Créer deux interfaces fonctionnelles. Mais nous, on ne veut pas ça. On voit ici l'interface qui va tout gérer. Ok, c'est bon. C'est bon Voilà. Donc, on va passer maintenant à... Bon, avant de continuer, il faut d'abord qu'on crée cette classe-là. La classe applique avant de continuer. Ok, euh, un article est caractérisé par... Référence. Bon, ça c'est le constructeur sans paramètres. Générer constructeur. Ceci c'est le constructeur avec paramètres. Et enfin, euh, generate getters and setters. Présentation, c'est là on doit mettre les mails. Hein? Ok, donc nous allons définir maintenant la méthode mail au niveau de présentation. Bon, c'est simple. Ici, vous définissez seulement l'interface fonctionnelle. Là, c'est notre place. Et ici, euh, c'est la méthode mail en fait. Donc, c'est public. Oui. Ok. Première chose à faire, c'est quoi C'est de déclarer d'abord l'interface fonctionnelle et unique. 
is n that must give up. We will the name what? Function. Okay, set function key la. We got it in the first. Reçois the parameter. Le choix, ainsi que le liste d'articles. Donc là, je peux dire quoi? C'est associé à un couple. Le couple, c'est quoi? Je peux changer les variables. Hein? X, okay, list, underscore, article. Bon, c'est normal que ça signale parce qu'on doit avoir des détails. Ok, bon, première chose, c'est si, si x égale. Ok, donc on va respecter la convention. Ici, bon, on n'est pas dans l'estime, nous sommes en fait dans la programmation standard. On va respecter les si en mathématiques. Donc, ça sera si, oui, 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 mais à la fin, on dérive de nul. Pourtant, on a posé de nul, mais il faut éviter de nul. Donc, c'est ça. Donc, partout, je vais dire ceci pour ne pas avoir des résistances. En fait, donc, ça. Non, pour la saisie, quand même, je vais dire ceci pour l'affichage. Je vais dire ceci. Oui. C'est-à-dire, si on doit saisir, vous saisissez, c'est-à-dire modifier le bruit de la liste. Si on doit afficher, vous, vous affichez, mais il n'y a rien à faire. Vous avez vu Je répète encore parce que c'est quand même mon avis. Regardez très bien. C'est comme si c'était une fonction mathématique. f de x est égal à 2x plus 1 si x est un exemple, si x est positif, si x est un exemple. f de x est égal à x pour dx plus quelque chose si x est négatif, un exemple. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire Vous définissez soit la fonction f, c'est l'abstraction de la fonction. Puis vous dites quoi f de x égale, avec des accolades. C'est ça que nous avons précisé en fait ici. C'est ça que nous avons précisé ici. Nous, nous voulons saisir si x est égal à 1. Si x est égal à 1, nous allons saisir la liste. Comme la liste est saisie, on doit également tenir la liste qui est saisie. Si x est égal à 2, vous devez afficher, mais la chaîne ne tourne rien du tout. Mais nous, on doit tenir parce que une fonction. On va dire quoi Ok, à la fin de l'autre, on est nul. Puis maintenant, c'est à nous de saisir. Ces données maintenant peuvent venir également d'une base. Vous pouvez une interface De toute façon, nous, on va gérer d'abord console. Vous allez voir à la fin maintenant l'affichage du cas. Tout ces nouveaux données d'une base. Okay. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Je dois saisir. Pour saisir maintenant, vous avez besoin en fait euh, en Java d'un objet qu'on appelle scanner. Un objet type scanner. Pour saisir. Vous pouvez des boîtes utiles. Donc là, je vais déclarer ici en fait euh, scanner qui est dans java.youtube. Scanner. Il est égal à new scanner. De quoi De système. Oui. Okay. Euh, les informations à saisir, ce sont les informations de cette cet article, à savoir une référence, un niveau ainsi qu'une quantité en stock. Toutes ces informations doivent être saisies. Mais avant de saisir aussi, euh, vous devez faire quoi Vous devez également instancier un article parce que l'article doit être dans la liste. Alors, on va dire quoi Article, 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 un new article. Ceci, cet article, il doit être ajouté dans la liste à la fin. Mais il faut d'abord saisir les informations de l'article. On va faire quoi On va afficher un message. System.out.println On va demander quoi La saisie d'une référence. Saisir une saisir une, une référence. Okay. Si la référence est saisie, on va l'ajouter dans plutôt on va le mettre à l'intérieur de, de, de l'article qui, qui, qui est déclaré en local. 
Donc, ça sera article.7. Ce sont les CTs. Avec ceci, nous voulons de saisir en fait la référence de l'article. Je suis dans la méthode qui permet de saisir un article à ce niveau. Oui, je vais passer maintenant à la saisie. Il faut aller vite, vous pouvez également faire des problèmes. Système. C'est un réel. Donc, c'est vous, moi, hein? place de vous. Le snap point. Donc, je viens de saisir les informations de l'article. L'article sera ajouté ici, dans cette liste. Mais j'ai dit quoi Liste. Mais là, c'est un slide qu'on a saisi. Hein? Ok, maintenant, si maintenant le choix c'est de qu'est-ce qu'on doit faire Vous devez afficher les informations. Bon, pour l'affichage maintenant, nous allons utiliser en fait les streams. C'est-à-dire, on va dire ceci liste article point stream. Et maintenant, si c'est stream, tu n'as plus le droit de faire des idées. Parce qu'on a fait l'abstraction. Voilà, bon, nous, ce qu'on va chercher, sont des informations seulement. On va utiliser seulement ici, en forage. De quoi Je dis quoi A. Ah. A, ah, c'est quoi C'est l'article. Correspond à quoi Un système. Point out. Point print LM. De quoi Regardez très bien. A ah, n'est pas déclaré, c'est une expression lambda. Dans ce cas, écrivez seulement A point, ça correspond quoi à un article. Parce que dans le monde, nous avons en fait une liste d'articles. On affiche d'abord la référence. Je vais mettre un plein écran. Euh, on compte peut-être. A point. Get lib. A point. Hmm? Oui, c'est un article. Parce que c'est expression lambda. Si tu dis F, chaque X est un article. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est ça qu'on appelle en fait les streams API. Dès qu'il y a stream début, on affiche les informations sans Y du or, avec for it seulement. Maintenant, c'est l'écriture. À chaque fois, il y a un extrait article par article, et à la fin, il sort. S'il y a maintenant des si à faire, c'est filtre. S'il y a maintenant transformer une autre liste, c'est moi. S'il y a des réductions à faire, c'est réduit. Alors, voilà. il y a pas mal de fonctions en fait qu'on va appliquer. Hein? De l'autre côté, je vais définir notre fonction qui est là. Euh, la fonction a deux rôles. Soit il saisit une liste 
ou bien vous saisissez une liste ou bien et la ville des informations d'une liste. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi Vous devez maintenant passer à l'appel de la fonction. En disant ceci, mais il y a une chose également. Donc, nous allons dire ceci liste. On va définir ici liste. Voilà, je vous saisis. Donc, je vais passer quoi Comme choix, 1. Oui, la liste, je vais donner ma liste. Ceci veut dire quoi Je passe une liste vide. L'objet ajouté dans la liste et je récupère dans cette liste qui est vide. Je veux afficher la liste. Ces fonctions font un toujours traitement parce que c'est la même fonction, mais il va raisonner en fonction du choix. Le choix maintenant c'est numéro 2 et je lui passe toujours la même liste. Pour cette première instruction, c'est x, choix est égal à 1. Pour cette deuxième instruction, c'est choix est égal à 2. Ici, vous aurez en fait la saisie qui sera récupérée ici et là vous aurez l'affichage de cette liste saisie. Maintenant, si vous voulez saisir n fois, vous pouvez répéter cette ligne n fois. Chaque fois que vous répétez, on ajoute toujours dans la liste. Un exemple, si vous voulez saisir deux, 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 deux articles, faites ceci. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire ici on va saisir un article. Pourquoi Parce que si vous entrez dans, il va saisir un article, l'ajouter et le retourner et vous écrasez l'ancien. L'ancien était en fait une liste vide. Si vous écrasez ici, vous aurez en fait une liste avec un seul article. Là, une liste avec deux articles. Et juste trois articles, ça dépend de vous. Oui. oui, le problème est que, bon, pas un ennemi déterminé en fait, mais avec une valeur n. Parce que si un ennemi est ça peut être en fait, bon, <rire> en fait, c'est ça. Donc c'est une, voilà, une boucle, voilà, ou bien même ça peut être aussi, euh, comment ça s'appelle encore, euh, parce qu'ici on fait la soirée récursif. On peut créer en fait une fonction récursive. Ça veut dire cette fonction appelée n fois, la récursivité. Mais là, également, il faut avoir aussi un si. C'est-à-dire, au-delà de 10 choix, il faut également un n s. Un n, n s, un choix en réponse en fait. À chaque fois, on va dire à la personne, voulez-vous qu'on dit oui ou non S'il dit oui, on compte la saisie. Voilà, c'est ça. C'est possible. Ou bien aussi, une boucle fois, allez, une boucle, c'est possible. Mais c'est mieux quand il y a une fonction récursive en fait. Ça, quand même, c'est un cas d'école. Hein. Et on sait que le plus souvent des saisies, là, on le fait ici, mais il y a une interface graphique. Voilà. Soit c'est Java FX, ou bien il y a en fait une interface web, comme un formulaire. Voilà. L'interface vient, vient toujours en fait de l'extérieur. Voilà. Là, bon, c'est normal qu'on le fasse de cette manière, parce que c'est un truc, un cas d'école, en fait, juste. Voilà. Mais le plus souvent, ça vient d'une interface. Ok, bon, je vais tester pour voir si ça marche maintenant, je vous laisse prendre. Ok. Il me demande de saisir une référence. Donc ça marche apparemment. Ok, bon, l'article, je vais l'appeler A1. Mais A11. Le libellé, bon, je dis quoi bon, Le produit, je dis quoi Quoi Oui. Moi, j'ai une application web. 
Lagan is the love of Ruby, the insult for Mark. They have articles. She did quite want to do at it. They answer that she did for application. This application. Ok, et l'affichage. Ah, malheureusement, je ne devais pas mettre, mais c'est pas grave, c'est bon. Ça c'est simple, il y a un clic d'alerte. Je vais, après avoir saisi, j'ai affiché A11, application web, parce que c'est un réel en fait, 1.0. A12, application mobile, 2.0, ça marche. Vous avez vu, la même interface a permis de créer deux fonctions. Elle peut être 1000, on va tous se former mathématiques. Si x égale, on fait ceci. Si x égale, on fait ça. Non, non, je n'ai pas demandé le choix. Le choix, je l'ai passé à l'appel même. C'est-à-dire, l'autre, je l'appelle. Ici, fonction traitement. Je vais traitement 1. Pour dire quoi, je peux saisir. Comme je veux saisir, je vais récupérer dans la liste. Pour passer une liste, on ajoute, on est dans cette liste. Pour passer une liste, on saisit, on est dans l'ancien. Voilà. C'est quoi la liste existe, pour afficher. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai mis après. Nous avons saisi. Sous l'intégralement, ça va être une liste vide. Alors, moi, c'est un problème, mais c'est vide. 